Adubumus'u ilk olarak açtığımızda bir karşılama ekranıyla karşılıyor bize. Ve bu karşılama ekranı üzerinden son açmış olduğunuz dosyalar, yeni site oluşturma butonu, Adubumus'la yapılabilecek yeni özelliklerin gösterildiği bir alanımız var ve alt tarafta da Don't Show Again diyerek bu pencerenin yani karşılama ekranının tekrar açılmamasını sağlayabilirsiniz. İlk yapacağımız işlem New Site yeni bir site oluşturabilmek için Site butonuna tıklayıp yeni bir site oluşturacağımız pencere geliyor. Bu sitenin genel olarak e, yapısal ölçüsünü belirlediğimiz alt, üst, sağ ve sol kenarlarından boşluklarını ayarlayabileceğimiz ve sitenin asıl e, kullanılan aktif genişliği üzerindeki sütunlama işlemlerini yapabileceğimiz özellikleri görüyoruz. Hemen OK butonuna basarak herhangi bir değişiklik yapmadan yeni bir site belgesi açıyoruz. Açmış olduğumuz belgede üst tarafta Home ve alt tarafta da Master sayfaları gördüğümüz bir görünümdeyiz. Bu görünüm üst tarafta da görebileceğiniz gibi plan görünümü. Web sitesi içerisinde hazırlanacak sayfaların birbirleriyle olan ilişkilerini de yine burada yapacağız. Bu plan bölümünde yapacağız. Bu planlama bölümü gerçekten sayfa uygulamalarını yaparken çok işimize yarayacak bir bölüm. Design bölümüne geçtiğimiz zaman hemen buradan bir sayfayı seçmemiz gerekecek. Design bölümüne geçtiğimizde web sitesi içerisinde işlem yapabileceğimiz araçlar karşımıza geliyor. Hemen üst tarafta seçim, crop veya type tool gibi araçlar var. Alt tarafındaki bölümde seçmiş olduğumuz araç veya nesneye bağlı olarak bir options satırı var. Bu options satırı üzerinde de seçili olan nesne üzerindeki renk veya efekt gibi veya link gibi özellikleri buradan değiştireceğiz. Ayrıca yardımcı paneller üzerinden de nesneler üzerindeki özellikleri de geliştirebileceğiz. Hazır birçok ayarlamayı buradaki swatches, fill, text gibi panelleri kullanırken ayrıca web sitesi içerisinde kullanmış olduğumuz metinlerin standartlaşabilmesi için yine karakter, paragraf style veya graphic styles gibi panelleri kullanacağız. Ayrıca Muse ile birlikte gelen hazır araçlarla yeni nesneler oluşturup üzerinde de değişiklikler yaparak kendi sitemizi uygun hale getirebiliyoruz. Üçüncü görünüm Preview görünümü. Preview görünümü de web sitenizin nasıl olduğunu bir browser e, ön izlemesi şeklinde görmemizi sağlayacak. Publish bölümünde yayınlama bölümüdür. Bu yayınlama bölümü business katalaysa upload etmenize yardımcı olacak bölümdür. Son olarak yine bize yardımcı olacak üst taraftaki file, edit, page veya object gibi e, diğer menülerimiz de bulunuyor. Bu menüleri de çalışmalarımız esnasında kullanacağız.